नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक कारंडे संजय कुमार इत्ता भी बाराव्या अर्थशास्त्र या विषयाच्या माध्यमातून इथून पुढे आपल्याला दररोज मार्गदर्शन करणार आहे गेली महिनाभर प्राध्यापक दुधेश्वर यांनी पहिल्या तीनही टॉपिकच्या संदर्भामध्ये सविस्तर अशा प्रकारे मार्गदर्शन तुम्हाला केलेलं आहे आणि यामध्ये प्रकरण पहिलं सूक्ष्म अर्थशास्त्र व समग्र अर्थशास्त्राची ओळख दुसरं उपयोगिता विश्लेषण आणि तिसरं भाग पहिला मागणी विश्लेषण या तीनही प्रकरणामध्ये दुधेसरांनी तुम्हाला सविस्तर अशा प्रकारे मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे या प्रत्येक प्रकरणावरती एक एक टेस्ट देखील त्यांनी घेतलेले आहे आणि आत्ता तुम्हाला ऑनलाईन लेक्चरच्या माध्यमातून दररोज याप्रमाणं सवयीच झालेले आहे की दररोज कधी एकदा लेक्चर सुरू होत आहे आणि तास किंवा ऑनलाईन लेक्चर कधी चालू होत आहे आता तुम्हाला प्रत्यक्ष जरी नाही भेटलो तरी अप्रत्यक्षरित्या मात्र या अर्थशास्त्र विषयाच्या संदर्भामध्ये आपल्याशी बातचीत दररोज हो होणार आहे तरी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला अर्थशास्त्र म्हणजे आता सांगण्याची गरज नाही तुम्हाला आता अर्थशास्त्र म्हणजे बऱ्यापैकी जवळजवळ समजलेलं आहे गेल्या वर्षी इयत्ता अकरावीमध्ये अर्थशास्त्रातील मूलभूत संकल्पना हे पहिलं प्रकरण जवळजवळ एक महिनाभर तुम्हाला वर्गामध्ये अभ्यासलेलं आहे तुम्ही ऐकलेलं आहे आणि या प्रकरणामधल्या ज्या मूलभूत संकल्पना आहेत आणि या संकल्पनामधली पहिली संकल्पना सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्र त्याचा अर्थ त्याच्यामधला फरक आणि प्रकरण दुसरं उपयोगिता विश्लेषणामध्ये उपयोगिता त्याचा अर्थ प्रकार हे तुम्ही गेल्या वर्षी सविस्तरपणे अभ्यासलेलं आहे आणि ते आत्ता या आत्ता बारावीमध्ये त्याच्या संदर्भामध्ये भाग तुम्हाला आलेला आहे पहिल्या दोन्ही प्रकरणामध्ये आता तुम्ही अभ्यासलेलं आहे तिसरं जे प्रकरण आहे आपलं मागणी विश्लेषण हे मात्र तुम्हाला मागणी म्हणजे काय हे गेल्या वर्षी या संदर्भामध्ये कुठल्याही प्रकारची माहिती मिळालेली नव्हती परंतु इयत्ता बारावीमध्ये आत्ता आपल्याला मागणी म्हणजे काय हे देखील समजलेलं आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे दुधे सरांनी मागणीचा अर्थ तुम्हाला सांगितलेला आहे त्याचं उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे आणि मागणी मागणीच्या बाबतीमध्ये मागणी पत्रक मागणीचा नियम म्हणजे प्राध्यापक आल्फ्रेड मार्शल यांच्या मतानुसार मागणीचा नियम ग्रहितासहित स्पष्ट करून दिलेला आहे आणि आत्ता तुम्हाला मागणी म्हणजे काय हे सांगायची मला वाटतं तरी गरज नाही तरी देखील गरज हा पहिला मुद्दा तुम्हाला माहीत आहे गरज असेल तरच तुम्ही वस्तू खरेदी कराल जर गरजच नसेल तर विनाकारण वस्तू खरेदी केली जात नाही म्हणजे गरजेचा संबंध मागणीशी गरज जेवढी जास्त तेवढी उपयोगिता जास्त हे गरज म्हणजे तरी काय तर समाधानाच्या अभावाची जाणीव आता तुम्ही ऑनलाईन लेक्चरच्या माध्यमातून गेले दोन तास समजा बसलेला आहे आणि तुम्हाला खूपच तहान लागलेला आहे तहान लागल्यानंतर कशाची गरज आहे पाणी पिण्याची गरज आहे जर तुम्हाला अचानक पाणी पाण्याच्या ऐवजी वडापाव आणून दिला आणि पाणीच दिलं नाही तहान वडापावनं भागवली जाईल का म्हणजे तहान भागवण्यासाठी पाण्याची गरज आहे म्हणजे पाणी मिळालं पाहिजे आणि पाणी पिळा पिल्यानंतर आपल्याला जे बरं वाटतं समाधान वाटतं आणि जर पाणीच दिलं नाही तुम्हाला एक दिवसभर तर तुम्ही बेचैन व्हाल हे बेचैन म्हणजे काय असमाधानी म्हणजे असमाधानाची जाणीव म्हणजेच गरज आणि गरज जेवढी जास्त तेवढी उपयोगिता उपयोगिता म्हणजे तरी काय तर वस्तू व सेवांच्या अंगी मानवी गरज पूर्ण करण्याची असणारी क्षमता मी तुम्हाला पाण्याचं उदाहरण सांगितलं पाण्यामध्ये माणसाची तहान भागवण्याची क्षमता आहे म्हणजे पाण्यामध्ये तहान भागवण्याची क्षमता आहे वडापावच्या माध्यमातून तुमची तहान भागणार नाही 
मैं तहान लगर पानी पीण गरजे चाहिए बरबर जेवड़ी तहान लगे जास्त आल तेवड़ी तुम्हारा पानी की गरज जास्त है मैं ये पानी तुम्हारी तहान भागवने की क्षमता मजे वस्तु अंगी मानवी गरज पूर्ण करना की क्षमता उपयोगिता मटल जे उपयोगिता ही गरजे तीव्रते वरती अवलबन आते मन उपयोगिता गरज यबंध मगनीशी है तुम्हारा या दोन कन्सेप्ट गे वर्षी डिटेल मध्य अभ्यास मगनी मे तरी का तर विशिष्ट कालखंडा विशिष्ट किमती एखाद वस्तु से किती न खरे के लिए जी संगे त्या वस्तुला होनी किनारी मगनी हो उदाहरणार्थ आज बारामती पस्तीस रुपये किलो या दरान दोन क्विंटल साखर खरे के लिए विशिष्ट कालखंड तो मे आज विशिष्ट किमत पस्तीस रुपये आ वस्तु से नग कि नग दोन क्विंटल साखर यून मगनी अर्थ स्पष्ट होता मगनी अर्थ स्पष्ट होने सा तीन ही घटक विशिष्ट कालखंड विशिष्ट किमत आ वस्तु की नग संख्या यून मगनी अर्थ स्पष्ट होता तरी देखी दुधे सर मजा महती प्रमाण मगनी अर्थ स्पष्ट करूँ संगत आता इच्छा मजे मगनी नवे हे तुम्हारा संगित है कुछ ही वस्तुला मगनी निर्माण होने सा ती वस्तु अपने मिलाजे हि मना इच्छा निर्माण पाजे जर इच्छा न सेल आता उदाहरण तो तुम्हारा चॉकलेट खावीस वाटत नहीं तो चॉकलेट की मगनी होना नहीं तुम्हें चॉकलेट घेना नहीं मे इच्छा नहीं तो आहो चॉकलेट तो सर्वान खावीसी वाटते अस क्या तो मैं तुम्हारा एक दुसर उदाहरण संगत समझा दुकाना बंगड़े तुम्हें बंगड़ा खरे करा का नहीं खरे करना का बंगड़ की गरज नहीं ती स्त्री की गरज है मुझे गरजा य व्यक्ति परस्पर भिन्न आता ती आप गर्षी महत है गरजांच वर्गीकरण आदि डिटेल में हवान अनुसार बदलत कालानुसार बदलत मुझे अशा प्रकार गरजांच वर्गीकरण बगित है कालानुसार हवानुसार व्यक्ति सापेक्ष मजे गरजा बाबती में अपन व्यक्ति सापेक्षता देखी बगित है ती गरज अपन गरज मनुन नहीं खरे करना मे गरज नहीं खरे हो मजे अशा प्रकार तुम्हारा पानी की गरज है पानी चॉकलेट खावे वाटली चॉकलेट मजे एखाद वस्तु की इच्छा निर्माण पवल इच्छा मजे मगनी हो का तो ती वस्तु खरे करना अपने कें पुरेस पा आर्थिक पाठब आल पाजे मे पैसा पुरेसा आर्थिक पाठब मे पैसा आ पैसा अल मे तुम्हें चॉकलेट खरे करना एक रुपया अल तुम्हें चॉकलेट खरे करू शकता मजे तुम्हार इच्छेच रूपांतरण मगनीत होत पैच वे हो किवल इच्छा पुरेस आर्थिक पाठब आन ही तुम्हार इच्छेच मगनीत रूपांतरण होना नहीं साथी पैसा खर्च करना चाहे धाड़स आया पाजे आता हम उदाहरण संगाच तुम तो तुम्हार खिशा पांचे रुपया की नोट है तुम्हारा चॉकलेट कसल परिस्थिति घयावी वाटते खावी वाटते इच्छा है खूब इच्छा है कि चॉकलेट खाई ची चॉकलेट की किमत एक रुपया खिशा मधे पांचे रुपया की नोट है और घर कि मम्मी ने आईन तुम्हारा बजाव संगित है विनाकार पैसा खर्च कराए नहीं वडला नहीं संगित है दुकानात दुकान गर दुकानदार सुधा पांचे रुपया की नोट घेन तुम्हारा एक रुपया की चॉकलेट देना नहीं कारण तेला सुट्टे दयाल परवड़ नहीं मनु तुम्हार मनामें भीति मजे एक रुपया चॉकलेट सा तुम्हें पांचे रुपये खर्च कराए पांचे रुपया की नोट मोड़ा धाड़स करना नहीं मजे तुम्हें इच्छा है आर्थिक पाठब है पुरेसा पैसा है केवल धाड़ा अभावी तुम्हार इच्छेच रूपांतरण मगनीत होना नहीं मे चॉकलेट खरे के लिए जा रही नहीं मनु एखाद वस्तुला मगनी निर्माण होने सा इच्छे बराबर पुरेसा आर्थिक पाठब मजे पैसा आसरी गोष्ट मजे पैसा खर्च करना चाहे धाड़स आया पाजे तो तुम्हार इच्छेच मगनी मधे रूपांतरण होल या सन्दर्भा गकरण तुम्हें सविस्तरपने अभ्यास ले आचबरबर मगनी निमादे अशा एखाद वस्तु की किमत कमी जागनी वाड़ते आमत वाढ़ 
मागणी कमी होते हे मागणीच्या नियमानुसार तुम्ही अभ्यासलेल्या मागणीचा नियम काय सांगतो इतर परिस्थिती कायम किंवा स्थिर असताना एखाद्या वस्तूची किंमत कमी झाले असता मागणी वाढते आणि किंमत वाढली असता मागणी कमी होते म्हणजेच किंमत आणि मागणी याच्यामध्ये असणारा परस्पर संबंध व्यस्त असतो हे तुम्ही केल्या प्रकरणामध्ये अभ्यासलेलं आहे म्हणजे किंमत म्हणजे किंमत बदलल्यामुळं मागणी बदलते किंवा किंमत कमी झाल्यावर मागणी वाढते आणि किंमत वाढल्या मागणी कमी होते हा किमतीचा मागणीवरती होणारा परिणाम हा गेल्या प्रकरणामध्ये बघितलेला आहे परंतु किंमत किती बदलल्यामुळं मागणी किती प्रमाणात बदलते याचा अभ्यास तुम्ही त्या प्रकरणामध्ये केलेलं नाही किंवा मागणीच्या नियमामध्ये याचं स्पष्टीकरण केलेलं नाही परंतु एवढं कळलं किंमत कमी झाल्यावरती मागणी वाढते आणि किंमत वाढल्यावरती मात्र मागणी कमी <coughs> कमी होते आपल्याला मागणीच्या नियमावरून नेमकेपणानं समजत नाही आणि अशा प्रकारे मागणीचा नियम हा केवळ वस्तूची किंमत आणि मागणी यातील संख्यात्मक संबंध स्पष्ट करण्याचा पुरा पडतो म्हणून प्राध्यापक आल्फ्रेड मार्शल यांनी मागणीची लवचिकता ही नवीन संकल्पना मांडलेली आहे आणि त्यांच्या मतानुसार मागणीची लवचिकता म्हणजे नेमकं काय आहे तर किंमत हे एक चल आहे आणि मागणी हे एक दुसरं चल आहे आणि या किमतीचा मागणीचा मागणीवरती काय परिणाम होतो म्हणजे एका चलाचा दुसऱ्या चलावरती काय परिणाम होतो हे याचं एक तुम्हाला छोटंसं उदाहरण सांगतो आता सध्या तुमच्यासमोर एक वहीचं पान पडलेलं आहे आणि शेजारी एक लाकडी पट्टी जाड लाकडी पट्टी पडलेली आहे आणि तुम्हाला विचारलं या दोन्हीमधलं लवचिक काय सर हे काय सांगण्याची गोष्ट झाली होती ते वहीचं पान म्हणजे लवचिक आणि ते लाकडी पट्टी म्हणजे ताठर आहे अलवचिक आहे कठीण आहे हे तुम्हाला कसं कळलं बाळांनो ते कसं कळलं म्हणजे अहो ते वहीचं पान हातामध्ये घेतलं नाही त्याला असा थोडासा धक्का लागला तरी ते इकडून तिकडं लवलं जाते फोल्ड होते दुमडते त्याला ताकद लावायची गरज नाही ते लवचिकच आहे ना आणि पट्टी त्याला किती ताकद लावा ना अ ते वाकणार नवीन आहे दुमडत पण नाही म्हणजे ती कठीण आहे म्हणजेच अलवचिक आहे मी हे अलवचिक लाकडी पट्टी लवचिक वहीचं पान हे कशावरून कळलं तर तुम्ही त्या पानाला लावलेला फोर्स ताकद आणि त्या लाकडाला लावलेली ताकद म्हणजे ला पानाच्या बाबतीमध्ये तुम्ही लावलेली ताकद न लावता देखील पान वाकत होतं म्हणजे लवचिक आहे म्हणजे पान हे जास्त लवचिक आहे लाकडाला मात्र किती लाव ताकद लावली तर लाकड मात्र लवचिक नाही म्हणजे ही एक चल आहे ताकद आणि त्याच्यावरचा परिणाम त्या लाकडाच्या वाकण्यावरती होतो आहे म्हणजे दुसरं चल आहे म्हणजे एका चलाचा दुसऱ्या चलावरती जो परिणाम झालेला आहे तुमच्या ताकदीचा परिणाम तुमच्या लक्षात आला तसं किमतीमुळं मागणीवरती काय परिणाम होतो आहे म्हणजेच प्राध्यापक आल्फ्रेड मार्शेन यांनी हेच सांगितलेलं आहे की एका चलातील बदलाचा दुसऱ्या चलावर होणारा परिणाम त्यावरून आपल्याला मागणीची लवचिकता स्पष्ट करता येते आणि मागणीची लवचिकता ही संकल्पना किंमत आणि इतर घटकातील बदलांच्या मागणीतील बदलावर होणारा परिणाम दर्शवते तेव्हा हे तर काय अवघडच झालं काहीतरीच काय हे लवकर लक्षात येणार नाही मग हे काय आहे तर त्याचं स्पष्टीकरण प्राध्यापक आल्फ्रेड मार्शल यांनी असं केलेलं आहे की ज्या प्रमाणात किमतीत घट होते त्यानुसार मागणी जास्त अथवा कमी प्रमाणात वाढते परत एकदा लक्ष द्या ज्या प्रमाणात किमतीत घट होते त्यानुसार मागणी जास्त अथवा कमी प्रमाणात वाढते तसेच ज्या प्रमाणात किमतीत वाढ होते त्यानुसार मागणी जास्त अथवा कमी प्रमाणात घटते यालाच मागणीची लवचिकता असे म्हणतात 
आता याचं उदाहरण जर सांगायचं झालं तर एक वस्तू आहे आणि त्या वस्तूची किंमत पाच रुपये आहे आणि पाच रुपये किंमत असताना त्या वस्तू दहा त्या वस्तूचे दहा नग खरेदी केले जात आहेत जर वस्तूची किंमत पाच रुपयावरून चार रुपये झाली कमी झाली एक रुपयानं म्हणजे वस्तूची किंमत कमी झाली आणि दहा नगांना पूर्वी मागणी होत होती आता ती शंभर मागणी झाली किंमत एक रुपयानं कमी झाली आणि मागणी मात्र दहा नगांवरून शंभर झाली दहा पटीनं वाढली म्हणजे किंमत जादा प्रमाणात वाढली म्हणजे किमतीतील बदलाच्या तुलनेनं मागणीमध्ये होणारी वाढ आहे ती जास्त प्रमाणात आहे आता मी त्याचंच एक दुसरं उदाहरण सांगतो किंमत पाचच रुपये आहे ती पाच रुपयावरून किंमत किती झाली कमी झाली एक रुपया झाली म्हणजे पाच रुपयाची किंमत एक रुपया झाली आणि मागणी मात्र दहा नगांची होती ती एका नगानं वाढली म्हणजे अकरा नग झाली म्हणजे किंमत पाच पटीनं कमी आणि मागणी मात्र फक्त एकाच नागानं वाढते म्हणजे ही वाढ कशी आहे कमी जास्त म्हणजे कधी जादा प्रमाणात वाढते तर कधी कमी प्रमाणात वाढते म्हणजे किंमत कमी झाली असता मागणी मात्र कमी जास्त प्रमाणात वाढते आणि या उलट किंमत पाच रुपये ती किंमत वाढली पाच रुपयावरून किंमत किती झाली सहा रुपये झाली तर त्या वस्तूला असणारी मागणी दहा नगांना होती ती मागणी एका नगावरती आली किंमत एक रुपयानं वाढली आणि मागणी मात्र दहा नगांना कमी झाली दहा नगाची एक नगावरती आली म्हणजे जादा प्रमाणात कमी झाली म्हणजे जास्त कमी झाली आणि किंमत पाच रुपयावरून पन्नास रुपये झाली दहा पटीनं वाढली आणि मागणी मात्र दहा नगांवरून एका नगानं कमी झाली नऊ म्हणजे कमी प्रमाणात कमी झाली याचा अर्थ किमतीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या तुलनेनं मागणीमध्ये होणाऱ्या बदलाचं प्रमाण हे कमी जास्त असतं यालाच मागणीची लवचिकता असं म्हटलं जातं आणि असा किमतीचा मागणीवरती जो कमी जास्त प्रमाणात बदल होतो किंवा परिणाम होतो त्या परिणामालाच मागणीची लवचिकता असे म्हणतात आणि हे प्राध्यापक आल्फ्रेड मार्शेल यांनी त्यांच्या या मागणीच्या लवचिकतेच्या व्याख्येमध्ये स्पष्ट केलेलं आहे आणि ही मागणीची लवचिकता अशी तीन प्रकारे सांगता येते मागणीची लवचिक लवचिकता आपल्याला तीन प्रकारे सांगता येईल ती म्हणजे मागणीची उत्पन्न लवचिकता मागणीची छेदक लवचिकता आणि मागणीची किंमत लवचिकता हे आपल्याला या मागणीच्या लवचिकतेचे तीनही प्रकार सविस्तरपणे पाहायचे आहेत